Ok, let's go. Cédric. Salut tout le monde. Bah, merci d'être là ce soir pour cette nouvelle interview. Ce sera la première en français et en anglais. Nous sommes avec Sky du groupe Sumo Sico. Salut Sky. Hello. Hello. Bonjour. Hey. Merci. De rien. All right. All right. I see you're already almost fluent in French. So maybe <laughs> you'd like to, to, to uh, improve yourself by doing the interview in French. So I just have to... <laughs> <laughs> I can't do it all the way. Un petit peu français, I guess. I only know a little bit, but I appreciate you having me, guys. Thank you. All right. Okay. And uh, it's going to be our first interview in uh, simultaneous translation between French and English. So thank you very much for being with us tonight. Thank you. Voilà, donc je remercie Syke, évidemment, pour euh, ben, le fait d'être avec nous euh, ce soir et lui signale que c'est notre première interview en anglais, mais elle connaît un petit peu le français malgré tout, ne veut pas ouais. se risquer. Voilà, voilà. Cédric, je t'en prie pour cette première question pour ce soir. Alors, bah, là, on va, je vais expliquer. L'interview, elle va se passer en, dans trois parties. Donc, en premier, on va parler du groupe, un peu son histoire, comment ils s'est formé. En deuxième partie, on parlera de son nouvel album, Initiation, enfin Initiation, hein, je ne parle pas tellement bien l'anglais, mmh. ce qui est sorti aujourd'hui. Et en troisième, on parlera des projets futurs. Donc, tu, tu peux lui, lui dire. Ok, donc, so, first, we are going to talk a little bit about the band, about the history of the band. Then, we're going to talk about uh, the album that is coming out uh, today, I think. And then, about your projects for the future. So, I will ask Cédric for the first question. Première question, s'il te plaît. Bien. Alors, euh, peux-tu nous dire euh, que veut dire Sumo Sico Comment as-tu trouvé ce nom Ok. Can you explain a little bit uh, the name of the band What does Sumo Psycho mean and how did you find this name Back in 2010, before mm -hmm. the band was officially a band, we made a list of random words that kind of gave us a feeling for an album or a, an album title or a band title potentially and two of those words ended up being sumo and psycho because sumo to me brings images of power and big in your face loud and then uh, psycho a little bit crazy and unpredictable and we thought that described our music pretty well and i happened to run into my buddy tim armstrong from a band called Rancid and him and his, uh, and Lars, uh, I told them, I was starting this new band. What do you think of the name? And they said, well, will it look cool on the back of a leather jacket? And Lars was like, it'll look cool on the back of a leather jacket. And then after that, I was like, okay, that's my band name. <laughs> All right. Donc, de retour en 2010, quand le groupe n'était pas encore vraiment un groupe, ils se sont évidemment euh, penchés sur la question de leur nom. C'est quand même une chose importante quand on démarre un groupe, n'est-ce pas Et alors, bon, ils ont mis des idées comme ça en vrac, ils avaient des mots qui, qui passaient par-ci, par-là. Et il y avait notamment le, non, le mot euh, « sumo » qui leur fait penser ben, au côté euh, puissant, solide, comme elle le dit, c'est à peu près intraduisible « in your face ». Donc euh, dans ta face, mais ça passe moins bien en français, même si on voit plus ou moins ce que ça veut dire. Et le côté psycho, le côté imprévisible, le côté un peu fou de la musique et l'association des deux termes, elle collait euh, assez bien, d'autant qu'ils euh, ont été confortés dans cette idée par euh, leur ami dont le nom m'échappe, en tout cas un des membres du groupe Rensid, qui euh, ben, les a encouragés à aller dans cette voie en disant ce serait vraiment super, ce nom-là euh, sur un, un, un dossard, sur une veste, etc. Donc euh, voilà, les choses sont venues de façon assez fun et imprévue finalement, juste une association de mots et tout le monde a trouvé que c'était très bien euh, très bien trouvé et voilà très bien alors merci donc euh, bah justement elle dit le groupe s'est formé en 2010 donc euh, bah comment s'est formé ce groupe en 2010 parce que je crois que euh, Sky tu as une, une expérience musicale qui date d'avant le groupe donc est-ce que tu peux nous, elle mmh. peut nous en parler un petit peu 
you 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 spoke about the choice of the name of the band uh, when you you started it or just before um but uh, can you tell us a little bit about the the creation of the band the idea behind uh, uh, why creating this band because you have already some uh, musical background and you have already a uh, uh, yeah, a career before starting uh, with Sumo Psycho. Yeah, so uh, the time I started Sumo Psycho was around 20 years old. So that time in my life, I was transitioning from a lot of doing a career in pop music, and I needed to discover new things as a young woman trying to figure out my identity. I wanted to be able to explore, and I feel like Sumo Psycho was started as an experiment, uh, a safe place where I could just let my creativity go and there was no boundaries or rules. And that's why uh, Sumo Psycho explores so many themes and genres. Mm. All right. Donc, euh, quand Sumo Psycho a débuté, euh, en fait, euh, ben, notre amie était encore toute euh, jeune, elle avait 20 ans, et en fait, elle avait déjà une expérience en tant que euh, musicienne ou plutôt chanteuse de pop à ce moment-là. Et bon, comme beaucoup de personnes à, à l'âge de 20 ans ou à peu près, elle avait envie de, de découvrir d'autres choses, de trouver vraiment son identité musicale et d'expérimenter, voilà, de changer un petit peu euh, d'environnement musical. Et c'est dans ce contexte-là qu'est né euh, Sumo Psycho. C'est un, un groupe qui a été créé pour voilà, passer à autre chose, faire de, une expérience. Très bien. Euh, comment on passe de, de, on va dire de pop star, comment on découvre le métal et puis qu'on rentre dans le mmh. domaine du métal Qu'est-ce qu'il a un peu initié How did you discover and uh, started to appreciate metal music, especially uh, coming from the pop music uh, genre? Well, I was really lucky to have a bunch of bandmates who were my backing band as a pop artist, who were very well versed in a lot of different genres and would play me music from all different bands while we were on our tours and exposed me to tons of different music. Uh, so they really influenced me and two of those members who I originally auditioned to be in my backing band ended up being members of Sumo Psycho. So we created really long lasting bonds from, from that experience. All right. Donc ça a commencé avec euh, les membres de son groupe euh, qui l'accompagnait en tant qu'artiste euh, pop euh, qui lui ont fait découvrir des tas de styles de musique euh, différentes et c'est un petit peu grâce à ça, donc euh, grâce à ces... Ces, ces contacts privilégiés avec ses musiciens, à ces échanges, euh, que finalement, ben, voilà, elle a plongé dans cette grande marmite. Il faut savoir que deux des membres aussi de son, de son ancien groupe Pop Music font actuellement partie de Sumo Psycho. Donc voilà, l'influence de ses petits camarades l'a mené vers ce, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. Très bien. Ben justement, c'est intéressant. Ben, comment elle a rencontré euh, ces, ces, ces autres membres du groupe And uh, how did you meet uh, the current uh, Sumo Psycho band members? Well, Matt Drake, who, hi Matt, he's right over there. He, uh, he's our co-writer and co-founder of Sumo Psycho. And we met, like I explained, back when I was auditioning band members. And then Trozy and Oscar, who are our current other lineup, they were just local musicians around that we had a ton of different mutual friends. We knew what bands they were in and we were looking for a member to fill in on a tour because some of the members couldn't make the tour. And uh, both of them had probably like, Oscar had four days notice before he had to jump in a van with us and Trozy had two weeks. So between the two of them, uh, they had to stop everything and join, join us on tour and luckily it worked out. All right, thank you very much. Donc, il y a tout d'abord Matt, qui est le co-compositeur du groupe et co-fondateur, en fait, qui est un ami depuis longtemps et qui se trouve apparemment dans la même pièce, puisqu'elle lui faisait un petit coucou. Les deux, deux autres membres du groupe appartenaient à la formation pop et puis 
pour compléter, donc, deux membres étaient des amis de longue date ou des copains plutôt qui traînaient dans les mêmes concerts, dans les mêmes boîtes, etc. Et comme il fallait absolument compléter le line-up pour partir en tournée, ben voilà un petit peu comment, comment tout ça s'est fait. Donc, euh, amitié de longue date, copains de rencontre ou ex-collègues. Très bien. J'ai une petite question. Est-ce que, est que Matt Drake, son Matt Drake, est de la même famille que Matt Drake, le chanteur-guitariste de e -Wild Evil, okay. Uh, question here: uh, Is uh, Matt Drake a family member, uh, like the Matt Drake of the band Evil? <laughs> no, he's not. No. no. All right. <laughs> Ok. Eh bien, non, Cédric, euh, ce n'est pas le ouais. même euh, personnage dont tu pensais peut-être pouvoir oui. euh, nous parler. Et voilà, qui fait voilà. une question en moins pour toi, malheureusement. Ah, Mais okay. je suis sûr que tu en as beaucoup d'autres. Alors, tu peux expliquer, en fait, quand j'ai reçu la promotion, j'ai appris que Matt Drake avait quitté E-Wild et puis qu'il est aussi guitariste, chanteur. Et puis que d'un coup, quand j'ai reçu la première fois la, la, la promo de Sumo Psycho, eh ben, j'ai vu que c'était Matt Drake et je pensais que c'était ce Matt Drake qui avait quitté Ewell pour aller dans Sumo Psycho. Tu peux lui expliquer D'accord, oui. Ça comprend pourquoi. Uh, Cédric a posé cette question parce qu'il a juste appris que le Matt Drake de Evil, qui est aussi un guitar player, a juste left the band. Donc il was wondering si c'était la raison pour rejoindre un Sumo Psycho. Ce n'est pas le cas. Ok. Eh bien, voilà. Euh, ils viennent de quelle région du Canada uh, From which, which region of Canada are you from We're from Southern Ontario, so we're about uh, an, an hour and a half from Toronto, mm -hmm. but we're closest to the city of Hamilton, which is more of our hometown, but we're, we're out in the country, actually. All right. Euh, donc là, ils viennent de la région euh, de l'Ontario, donc pas loin, à une heure et demie de Toronto, dans euh, un, une petite ville apparemment. Ils disent qu'ils sont dans le country, donc euh, un petit peu dans, dans la campagne à une heure et demie de Toronto. Et malheureusement, mais vous m'excuserez, le nom de ce sans doute euh, profondément champêtre euh, petit coin m'échappe. Si jamais un jour vous passez par là, ben, on essayera de le retrouver pour vous. Mmh, très bien. Et bah, euh, on va parler maintenant de, bah, de son nouvel album euh, Initiation. Enfin, je le dis en français, désolé. Hein. Mais... Oui, mais je vais traduire avec l'accent. Voilà, toi tu traduiras avec l'accent. Voilà, on va parler de Initiation qui sort aujourd'hui. C'est juste, tu peux lui demander. Yeah. Initiation uh, is uh, coming out today, is that right? Yes, yes, it's release day. Comment elle, yeah, comment, lui, comment, comment elle se sent par rapport euh, aujourd'hui Est-ce qu'elle est en forme Est-ce qu'elle est heureuse Comment elle est Est-ce qu'elle est nerveuse <rire> par rapport à cette How do you feel by knowing that the album is coming out today Do you feel happy, nervous or anything else What's your current feeling Yeah, well, I'm, I'm pretty happy now. I mean, it's been a very tiring week. Um, I'm on, on very little sleep. But today we just woke up and we were number one in the metal charts on iTunes in Canada, in UK, and number four in America. So it's a very exciting time. Um, and to see the response of so many people loving what we're putting out there has been a really heartwarming and exciting time for us. All right. And uh, by the way, congratulations for topping the charts right Thank now. Thank you. Donc, ce fut une semaine très éprouvante, en fait, j'imagine, en termes de promo et autre chose qui tourne autour de la sortie d'un album. En tout cas, euh, très peu de sommeil euh, durant les derniers jours. Ils sont en fait très heureux, puisque l'album est déjà un carton dans les charts metal de, sur iTunes, notamment numéro 1 au Canada, au Royaume-Uni et numéro 4 aux états unis Donc voilà un démarrage sur les chapeaux de roue pour cet album et ça présage évidemment du meilleur pour l'avenir. Donc un mélange de fatigue et évidemment de joie, d'excitation par rapport aux très beaux résultats, alors que l'album, on le rappelle, vient tout juste de sortir. Très bien, donc bah, cet album, il y a deux... En fait, cet album sort, euh, sort sous quand même un label qui est autrichien, donc euh, comment ont-ils été contactés par ce label euh, mm -hmm. 
C'est étonnant. Peu. Let's talk about your record deal. Um, you are uh, on a label from Austria, Nepal Records. So, how did they come uh, to you, or did you come to them for signing this contract? Yeah, so we have a lot of connections with Napalm. Um, we, our manager is Desva Farah from Devil Driver, and his band is on Napalm Records. We last. 2019, the last one of the last tours we did, we toured with Ginger, who are a massive band on Napalm as well. Um, so between that mm -hmm. and the connections, uh, they decided to come check us out at a show in New York, and they really liked what they saw. So yeah, we ended up signing with them in early 2020, right before the pandemic hit. All right. Thank you very much. Donc, ils ont signé avec Napalm en 2020, en fait, juste avant la survenue de l'épidémie qui, évidemment, a chamboulé beaucoup de plans pour pas mal de groupes. En fait, le monde du métal, le monde de la musique est assez petit et donc tout s'est fait euh, par euh, différentes connexions des personnes euh, qu'ils connaissaient en commun et qui avaient de belles connexions avec Napalm Records. Euh, notamment leur manager fait aussi partie du groupe Devil Driver qui sont chez Napalm ah oui. Records. Ouais, Ils ont tourné bien. aussi en 2019 avec Ginger qui aussi commence depuis un certain temps à casser la baraque oui, et oui. qui sont également sur ce label. Donc de fil en aiguille et par ces différentes connexions indirectes, ben, l'un des responsables du label s'est rendu à New York pour assister à un de leurs concerts et a signé le groupe. Très bien. Euh, bon, on, va on a parlé du label, bon, maintenant on va se concentrer sur l'album. Donc, euh, pour nous qui ne sommes pas euh, anglophones, est-ce qu'elle peut nous expliquer un peu de, de, de quoi parlent les, les, les textes de, de initiation et puis euh, euh, quel, quel est un peu son univers Est-ce que c'est un album à thème Puis est-ce que c'est elle qui a écrit les paroles en fait mmh. Let's talk about the lyrics of the albums. And I've got a, a few questions in a row. Uh, did you write the lyrics and what are they about generally? And is there a general theme through the different songs? Yes, I, I write most of our lyrics with help, help from Matt. Um, the themes for me are a lot of self-empowerment, a lot of uh, feeling like you can overcome the obstacles in your life. And throughout this record, there were some ups. We recorded some things in really happy moods. And then there was times like in the pandemic where things were really dire and uh, really tough to deal with. And music was there for me to write through all these emotions. So I would say lyrically, this record goes from feelings of love and excitement all the way down to like complete despair and, uh, and just, depression really i mean in the in the covid times it was really tough at some moments to realize where are we going here so mm. it, it really spans the gamut <laughs> all right donc, euh, les, les textes des chansons ont été écrits en bonne partie euh, en collaboration avec euh, Matt, justement, dont on euh, reparlait tout à l'heure. Et euh, les, les sujets, en général, couvrent toute une palette de sentiments allant de la joie, l'excitation, les sentiments les plus positifs à la dépression la plus profonde, puisque eux-mêmes, comme un peu tout le monde, finalement, sont passés par toutes ces palettes de sentiments accentuées par la pandémie, évidemment, puisque elle a débuté, elle a eu lieu pendant tout le process de, de, de création de cet album, puisque je rappelle, ils ont signé leur contrat en 2020. Donc voilà, toute une palette d'émotions à travers cet album et collaboration avec Matt pour l'écriture des textes. Très bien, euh, on parlera après des clips, mais... Euh, justement, bah, on va parler un peu de la, la composition de l'album. Euh, comment se passe la, 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 justement, la composition des, euh, des musiques dans Sumo Psycho And now about the music. How do you proceed as a band to, to, to write the songs? Is it a, a, a global a band effort or do you have also one person uh, which is especially in charge of the, the writing of the music? 
Yeah, so Matt Matt Drake is our musical mastermind. He <laughs> produces, plays every instrument, really is the musical director and um and writer of all the music on on the record. And then I come in and I tell him what I like and what I don't and tell him to switch this part and play that five times. So um, I give him a hard time, but he deals really well with me. And he's like a mad scientist when he gets into his studio. Just <laughs> he, you can't bug him. You just got to go for his vision. All right. And you have also a clear vision when you say okay or not okay for what he proposes. Yes. <laughs> Donc c'est aussi un process, euh, je vais dire en plusieurs parties. Matt, encore lui, est un petit peu le directeur artistique, le directeur musical, parce qu'il s'occupe aussi euh, de produire l'album. Enfin, c'est un petit peu l'homme euh, touche à tout dans ce groupe, semble-t-il, et il compose la majorité des musiques en fait. Puis euh, ensuite euh, vient le moment de, de l'examen de passage en quelque sorte, euh, puisque les morceaux sont soumis à l'approbation de notre euh, amie ici présente. Et euh, voilà, elle dit voilà ce que j'aime bien, voilà ce que j'aime pas, voilà ce qu'on pourrait éventuellement retoucher. Elle semble avoir un avis généralement assez tranché, et alors euh, non sans humour euh, si c'est l'humour en tout cas ben elle dit euh, voilà j'ai peut-être pu lui donner des cheveux blancs ou, ou des choses comme ça mais euh, ma foi voilà comment ça se passe quoi donc monsieur compose et madame donne son avis ensuite et si c'est pas bon ben il faut retravailler quoi il faut repasser à l'usine et repasser un petit coup par dessus tout ça D'accord, donc lui, il fait principalement, on dirait, les arrangements. Elle, elle participe aux arrangements, mais est-ce qu'elle, à part le chant, est-ce qu'elle fait de la musique Elle joue des, des instruments mm. As a singer, are you also a musician I mean, do you play some instruments Yeah, I, I play piano a bit and uh, guitar. I can play power chords. I'm not an amazing guitarist by any means, but I do enjoy playing music in order to write. Um, and uh, basic basic knowledge of everything, I think, really helps me to to compose the music, and then I let the mm. boys take over when we go live. All right. Donc, euh, elle, elle est un petit peu musicienne, euh, ça est un peu musicienne, euh, mais pas une musicienne hors pair. La pratique de la musique l'aide à, à, à composer. Elle joue notamment un petit peu de piano, un petit peu de guitare, mais de façon assez basique et, et finalement a des connaissances pour se débrouiller, voilà, un petit peu en tant que praticienne de la musique, mais ça s'arrête à peu près là. C'est une aide à la composition et elle euh, fait toute confiance, je vais dire, à son groupe pour assurer oui. en live. Non, justement, je lui posais cette question, justement, à savoir si effectivement ça lui permettait d'avoir des connaissances, d'apporter justement un peu sa, sa touche personnelle dans la composition musicale. C'est ça que... C'est pour ça que je lui posais mm. la question. Enfin, tu peux lui dire. Oui. Uh, he was asking this question just to know if uh, the fact of playing some music can bring you uh, a different approach when you suggest when you suggest something for, for, for the writing. Yeah. yeah, for me, I love harmonies. I love, uh, you know, to play with rhythm is really important. And having just like a general understanding of like doing triplets versus like, you know, four on the floor beats and, and knowing that stuff can really kind of help to, to have a bigger vocabulary when I'm trying to describe what I'm hearing in my mind. All right. Donc oui, ça apporte indéniablement certaines choses, notamment mm -hmm. par exemple le fait d'avoir des certaines connaissances en musique, euh, même si elles ne sont pas ultra ultra poussées, ça lui permet de parler avec ses musiciens et d'exprimer mm -hmm. en termes peut-être plus plus musicaux, plus techniques, euh, euh, pour ce qui est des, des personnes qui connaissent la musique, euh, de décrire ce qu'elle a à l'esprit notamment. Donc euh, elle aime aussi les harmonies, les mélodies, etc. Donc le fait de pratiquer lui permet quand même de voilà de de de, de s'exprimer d'exprimer les choses d'une façon peut-être plus cohérente par rapport à des des personnes qui sont à 100% là dedans très bien euh, là ça me va permettre de rebondir un peu sur, on va continuer sur la la, la musique mais euh, quelles sont les influences du groupe c'est un groupe qui est très spécial où est on où, 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 quelles sont leurs influences en fait c'est influence à elle ou au groupe si elle peut nous expliquer 
leur musique est très All spéciale. Right. Uh, a question about your influences right now, because uh, as uh, every musician on earth, you probably have some influences, but uh, you mix different things in a very or original way in uh, Sumo Psycho. So let's talk a little bit about what you prefer or what have been influencing you. Yeah, so I grew up uh, listening to uh, bands like No Doubt. Uh, I love powerful females. Uh, Pat Benatar and Blondie, you know, were some of my parents' favorites that they passed to me, as well as Dolores from Cranberries. And then as I learned more about different styles of music, I really enjoyed, like, punk and rock mixed with uh, with with different kind of elements for instance some of my favorites would be uh you know rage against the machine and billy talent and refused and uh skin dread from the uk is a big influence as well with the dance hall mm. rhythms so there's lots of different uh rivers that flow into my ocean to give you an analogy. all right <laughs> it's all of this is very diverse and probably it brings uh the result of what is sumo cycle Yes. Wow. <laughs> Stay Sorry. with us. <laughs> Des influences diverses et variées et pas seulement à chercher du côté du métal, non, euh, en tout pas. cas pour ouais. euh, Psyche, puisque, euh, bon, elle nous cite en vrac pas mal de choses. Elle a, elle a grandi notamment en écoutant des choses comme No Doubt, Pat Benatar, mm -hmm. quand même un peu plus ancien. Blondie, évidemment, euh, ouais. mais aussi plus, euh, un petit peu plus contemporain, euh, des groupes comme les Cranberries. Elle aime aussi le mélange punk et rock. Ça, c'est vraiment son truc et on ne s'étonne pas trop en entendant euh, ouais. le résultat sur euh, Sumo Psycho, le mélange punk et rock, mais aussi des groupes euh, comme Rage Against the Machine, euh, Refused ou encore Skin Dread. Donc, euh, voilà, une palette assez étendue malgré tout euh, et qui fleure bon la diversité puisque pas mal d'époques et pas mal de styles quand même euh, sont, sont repris parmi les, les, les favoris. Très bien. Euh... Justement, bah, elle a dû apprendre à faire du chant scrim, donc elle passe facile. Je trouve qu'elle passe facilement du, du chant scrim au, au chant pop. Je pense que est-ce qu'elle a dû beaucoup s'entraîner en fait Est-ce qu'elle a pris des cours pour ça mm -hmm. About your uh, way of singing, uh, did you uh, are you a self-made woman, should we say, or did you take some uh, uh, coaching lessons, or did you study the musical techniques? I mean, especially, I'm asking you this question about the, the way you sing uh, in a Sumo Psycho. Uh, you go from a melodic or more rock or poppy register to screams. So how do you proceed and uh, how did you learn that? So I did start as a trained uh, vocalist. I did Royal Conservatory lessons and uh, was in musicals and did many different singing lessons with teachers. But all of that got thrown out the window in a way when I started Sumo Psycho. But at the same time, I leaned back on some of those basic techniques like how to breathe and use my diaphragm. But as far as actually creating my own tones and ways of, of flipping my voice from scream to soft. That's something I've learned mostly from being on the road and having to perform all the time and trying to impress the crowd. All right. Donc, euh, le passé musical, ben, il y a eu quand même pas mal de, de leçons de chant, des cours dans des, mm -hmm. euh, dans, dans des cadres plus ou moins académiques euh, au, au sens large. Et puis, quand il y a eu Psycho Maiko, qui, euh, Sumo Psycho, décidément, qui a euh, démarré, ben, elle a souhaité un petit peu euh, balancer tout ça par la fenêtre, en quelque sorte, mais il lui est resté quand même euh, des choses de base, notamment les techniques de respiration, etc., que tous les chanteurs euh, euh, connaissent. Donc, euh, voilà, les bases restent, mais le reste, euh, bon, je dirais, elle a un petit peu travaillé par elle-même, notamment le point que tu soulignais, Cédric, que cette façon de passer d'un type de voix à l'autre, ben, ça, ça, elle l'a euh, finalement assimilé elle-même euh, en, en, 
en chantant sur scène et avec la motivation qui provient du fait de vouloir absolument en mettre plein la vue, plein les oreilles aux auditeurs euh, spectateurs. Quoi. Donc euh, euh... voilà, c'est la meilleure école pour elle, c'est finalement la pratique, même si les bases euh, techniques et théoriques sont là. Oh ben tu peux lui dire que c'est une bonne réussite parce que quand j'ai écouté l'album, je... puis que j'ai vu les clips, surtout, je m'y attendais pas du tout en fait. All right, Cédric says congratulations for your performance because when he received the promo album and when he saw the video clips of the band, uh, he didn't expect something so powerful and he is very impressed. Thank you. Thanks, All right. Cédric. Je, je... Et bien voilà, je crois qu'elle apprécie le compliment, mon cher ouais. Cédric. Donc euh, là, bah, je vais lui poser une question. Je trouve que son chant pop, est... ça me fait beaucoup penser à Pink. Est-ce qu'elle écoute cet artiste All right. Uh, another question because you have to know that Cédric is also a musician and he said your, your voice makes him think about a Pink's voice. Is she uh, someone who has also uh, influenced you or someone that you like also or yeah um i really liked a pink's album that she did with tim armstrong from rancid who i mentioned earlier who i ended up working with and um i think uh she has that really cool rasp although she can still you know fit with with some of the great pop vocalists out there oui. Voilà, donc euh, dans le mille, Cédric, euh, elle apprécie également Pink. Euh, elle n'avait ouais, pas cité parmi beaucoup. toutes les influences, mais c'en est une aussi. Et elle apprécie particulièrement, ben, je vais dire, euh, son talent et ce qu'elle représente par rapport, euh, ben, par rapport à la pop en général. Euh, Est-ce qu'il y a des... Tu peux lui poser la question, parce que c'est ma sœur qui a fait la chronique qui m'a ressorti. Et c'est vrai, est-ce qu'il est qu y a de l'influence de la pop japonaise Parce que tu dis, ça, sa musique pourrait beaucoup passer sur un opening de manga, hein, par exemple. Mm. Do you have any influences uh, from the Japanese pop? Because it seems ah. that your music could uh, perfectly uh, match with some uh, manga or things like that. Yeah, I have a really lovely memories of Japan when I was uh, performing as a pop artist. I visited Japan maybe seven, seven times, I think, um, and, promoting, and promoting the record. So I became a really big fan of Japanese culture and uh, all the different cool, there's some really cool rock coming out of Japan, you know, everything from Maximum the Hormone and Sim is one of my favorites. So uh, Cross Faith as well is really cool. So, um, yeah, I hope with Sumo Psycho, we'll be able to get over to Japan and play some shows one day. All right. Effectivement, la culture musicale lui a beaucoup plu, l'a beaucoup impressionné, notamment à l'occasion de ses voyages lors de sa carrière pop précédemment. Il faut savoir mm -hmm. qu'elle s'est rendue à cette occasion ou à ces occasions, mais cette fois euh, au Japon pour euh, honorer euh, différents concerts. Et voilà, elle est très impressionnée, très intéressée aussi par, euh, par cette culture, par euh, la musique pop ou rock qui vient actuellement du Japon. Donc, euh, je vais dire à nouveau, ton mon acuité auditive, Cédric a fait des merveilles puisque tu as encore tapé dans le mille. D'accord. Ouais, non, mais j'ai tout de suite ressenti. Euh, en fait, j'ai très vite ressenti euh, dès les premières notes de Bite Standard. En fait, tu dis, oui, ouais, tu peux le dire. Des premières notes du des, premier des, titre. Ouais, bah, 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 je m'excuse, Bite Standard. Bite Standard. Ouais, je sais plus comment on le prononce. Ok, so he, he says by uh, when listening to the to the very beginning of uh, the album, he immediately said that there is something from Japan in it. <laughs> That's yeah. awesome. Love All it. Right. Oui, c'est bystander, excuse. Voilà, dès les premières notes, ça m'a fait beaucoup penser à ça, quoi. L'affluence pop japonaise. Ah ben, voilà. Ouais. Mais elle est apparemment assez enchantée que tu aies écouté sa musique avec autant d'attention. Il ben, faut bien faire une interview, une chronique. C'est un très bon groupe, mis à part ça. Euh, Est-ce qu'elle peut nous expliquer comment s'est passé l'enregistrement, justement, de l'album avec la pandémie Est-ce qu'ils ont eu des difficultés Comment ça s'est passé un peu About the recording of the album, uh, and especially uh, during this uh, uh, pandemic, did you have to review some original plans and uh, did it have an impact on the way you've been able to work? 
Uh, the pandemic has basically uh, had just a postponing effect on how we were going to release the record because it didn't affect much of our recording of the record because we record right here at our house anyway in this space. <laughs> <laughs> oh, the cold. So, right. uh, we were, we were, Matt and I were stuck inside anyway, so we were able to do a lot of work and make the best out of the situation. Um, but unfortunately, um, it did push back the release quite a bit because we just had no idea what was going on in the industry um, and how bands were going to cope without touring. So we put it off for a while until we kind of realized that we just wanted to keep moving forward regardless. All right. Donc, pas d'impact réel concernant euh, l'enregistrement de l'album, puisque comme on a pu euh, l'apercevoir avec un petit tour d'horizon de caméra, ben, en fait, ils enregistrent euh, là chez eux. Donc, euh, ça n'a pas eu d'influence à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau du marketing, ben, ça a repoussé l'album, puisque personne, ni eux, ni les, les pontes des labels ne savaient comment les choses allaient se passer, ce qui allait arriver par rapport à cette pandémie, comment les groupes pourraient promouvoir le, leurs albums, les concerts, etc. Donc, les questions qui se posent un petit peu pour tout le monde. Et voilà, donc ça, ça a reporté la date de sortie, mais ça n'a pas impacté l'enregistrement en tant que tel. Donc, en fait, ils ont, tu peux demander, alors ils ont fait eux-mêmes l'enregistrement, puis est-ce qu'ils ont aussi fait le mix et le mastering eux-mêmes mm -hmm. Did you mix and made the mastering uh, yourself also or... The mixing is done here with the exception of two songs, which were done with Kane Shirko in Vegas. Mm -hmm. And then the mastering was a local mastering company from Toronto. Shout out to Phil. All right. Donc euh, voilà, le mix s'est fait en grande partie euh, par eux-mêmes chez eux, à l'exception de deux okay. titres euh, mixés par euh, ben, un ingénieur autre dont le nom m'échappe, mais je ne pense pas que ce soit fondamental à Las Vegas. Et alors le euh, mastering, c'est une société locale de Toronto qui s'en est occupée. Bon, parce que bah, tu peux dire félicitations, parce que nouveau, l'album, il a un très très gros son, hein, le son... Hein. Un très bon rendu, c'est propre, c'est net, ça a beaucoup de patates. Mmh. Et, le, et le son sur l'album, je trouve qu'il est important parce que vu qu'il y a beaucoup de, de, de sons, ça c'était important de rester le mastering parce que euh, ça aurait cassé un peu, enfin, des, des, des sons mal euh, mixés, ça aurait, je pense, un peu cassé leur, leur, la puissance de leur musique en fait. Mmh. Donc euh, ils ont vraiment bien réussi quoi. Congratulations again for the results about the mastering of the album because uh, for the, the music you play, uh, a mastering which uh, would uh, be um, not so perfect uh, would have uh, weakened the music, I think. Oh. A strong music as yours uh, really needed and you succeeded with that to have a very strong production mix and mastering. And it's Merci a very good result, and Merci. it sounds uh, it sounds excellent and very powerful, and uh, we like very much the final result. So, well, thank you. our congratulations goes not only to the band but also on all the team that has been working on the album. Voilà, je lui well, pose... merci beaucoup. Thank you very much. I'm glad. <laughs> Maintenant, je, je, ah. je vais lui poser ma question classique que je pose à tous les groupes. Donc, euh, non, lui, quel est son Tu peux expliquer. Hein? Quel est son morceau préféré sur l'album Okay, the question that Cedric like to ask to every band uh, at every interview is, uh, what's your favorite song on the album Ah, so difficult it's question. Tough. It's a very tough question. But we just released a new video for a song called Bad News. And to me, I get to spit out a lot of lyrics in that song. So I'm going to go with that one as my favorite right now. All right. Eh bien, tu m'étonnes, mais leur préférée, c'est celle pour laquelle ils viennent justement tourner une nouvelle vidéo qui s'intitule Bad News. Et elle aime ouais. bien notamment la façon dont les, les, les lyrics, les paroles s'enchaînent sur, sur ce morceau. Donc, euh, voilà, c'est la question qui tue, évidemment. Hein. D'ailleurs, elle nous dit, en passant, avant de répondre, que c'est une question très difficile, bien entendu. Mais voilà, donc, allez jeter un petit coup d'œil sur cette nouvelle vidéo de Bad oui. News. Maintenant, à l'inverse, quel est le morceau qu'elle aime le moins, justement Oh, again, a killing question. <laughs> What is the song that you like uh, less on this album 
Oh, how do you pick that? <laughs> What a torture with the questions <laughs> like this. <laughs> Quelle torture, ces questions. Uh, I'm not sure. I think my, my instincts to, to talk about the fact that we were very close to a couple not making the album because we had uh, two songs kind of battling for the spot. So Power and Control, which it just made the album because we had another song that was just about to take its spot. So it just made the cut. So I'll go with that one. Okay. Donc, par un contrôle, sans doute la, la dernière chanson de l'album. Et il y avait deux morceaux, en fait, qui voulaient un petit peu se disputer. On ne va pas dire la dernière place, mais voilà, voilà, qui étaient en bataille pour voir lequel des deux allait finir euh, l'album, ou en tout cas figurer dessus. Hein. Je ne connais pas mm -hmm. l'ordre des morceaux, mais par rapport à, au fait de, de, de remplir l'album comme il se doit, mais il y avait deux titres qui étaient un petit peu en litige, puisqu'ils ne pouvaient pas apparemment y mettre les deux. Donc, euh, voilà, elle dirait par un contrôle. D'accord, ok. I still love it, though. I still love it. <rire> mais elle l'aime quand même bien. Oui, après, elle l'aime quand ouais. même bien. Oui, non, mais je comprends. C'est pas une question piège. C'est pas une question piège. C'est une question que j'aime bien poser. Parce que des fois, tu peux dire, par exemple, l'émi de Motorhead, il aimait plus Ace of Spades, alors que c'était un de ses morceaux les plus connus. Yeah, just to let you know that uh, Lemmy, Lemmy from Motorhead, uh, uh, finally, he hated Ace of Spades, but he's a favorite one of everybody, so, okay, yeah. no problem yeah. when you have to choose a song that you like a little bit less. Uh. Ok. <rire> Très bien, là on va parler un petit peu des, des, des clips qui concernent l'album. Donc, euh, est-ce qu'elle peut nous, 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 nous expliquer avec qui elle a fait ses clips et comment se sont passés les tournages en fait Mm -hmm. um, can we talk a little bit now about the, the video clips? So, uh, who did uh, make uh, the, uh, the filming, the realization of these uh, uh, videos? And uh, what about uh, the atmosphere in general when you, when you have to, to realize a, a clip? So, yeah, we direct. Well, I co-direct with Matt or direct all of our music videos and it is a lot of work because we do everything from the set design to costumes building the sets ourselves so it takes a lot of time and effort but to me it's really important to complete our vision um, as a band we consider ourselves more than just musicians I really do love all aspects of being in a band including the visual aspect. So um, it's a lot of fun to work on those videos. <laughs> C'est décidément un groupe très accompli puisqu'ils sont euh, eux-mêmes, je veux dire, les metteurs en scène, les réalisateurs de leurs propres vidéos. C'est toujours euh, un petit peu la team hein, entre Syke et Matt, donc ils travaillent en binôme, elles co-réalisent ou réalisent en même temps. Euh, voilà, et de, de même que la réalisation des vidéos, ils sont très impliqués en fait dans tout ce qui est de la, la création des costumes, etc. Donc ils s'occupent pratiquement de A à Z en fait de toutes les étapes et Syke euh, en personne aime bien en tout cas c'est ce qu'elle apprécie c'est d'être impliquée pas seulement en tant que musicienne ou plutôt chanteuse en l'occurrence mais être impliquée dans toutes les étapes de création de la musique y compris de tout ce qui touche au visuel et donc les clips également donc ils ont appris à maîtriser les logiciels pour créer les effets techniques et tout parce qu'il y a énormément d'effets visuels hein, sur son album mm -hmm. It means that you are also some kind of a specialist, uh, software specialist or engineers. Uh, I don't know how we should call this because uh, it's uh, it's uh, it can be a, a full job to be able to manipulate all the technical stuff, all the software stuff to make the special visual effects and so on. So yeah, you must well, have a lot of knowledge. Thank you. It's just all learning on YouTube um, and just having a, an imagination that's okay with breaking the rules sometimes. Sometimes I've realized working with professionals in the music uh, or in the video industry that I don't do things in the correct order, but to me it makes it more interesting and more free as a creative process. 
All right. Donc là, ils n'ont pas de connaissances techniques particulières, ils n'ont pas, je vais dire, euh, parmi le, les, les, les membres de, de, de l'équipe qui sont impliqués là-dedans, euh, pas de spécialistes de formation, mais simplement, bah, ils ont appris tout ça, figure-toi, sur euh, YouTube, euh, Cédric. Ah, Donc, voilà, ils ont appris sur le tas et ils trouvent peut-être que ça donne plus de liberté également que de... Voilà, ils ne sont pas obligés, en tout cas, évidemment, il faut avoir l'habilité pour le faire, mais euh, ça leur donne plus d'avantages, plus de facilité, plus de possibilités, plus de liberté euh, que de travailler avec des spécialistes de la vidéo, du cinéma, etc. Ah bah, C'est clair que quand on sait tout faire maison, ça, ça nous offre plus de liberté sur la création, justement. Effectivement, c'est juste. Justement, euh, là, j'avais des questions un peu sur le... Sur le... Euh, sur l'univers des clips en fait dans, un peu, dans, dans, de, 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 quoi, de, de quoi ils se sont inspirés pour justement euh, créer l'univers un peu est-ce qu'elle peut me parler un peu de, de l'univers de ces clips et puis est-ce que elle, elle, je trouve qu'elle ça est-ce qu'elle a pris aussi influence sur Harley Quinn parce qu'on la voit beau souvent qu'une batte de baseball voilà. mm. Yeah. Uh, do you have some particular visual influences uh, for your video clips because they represent some some kind of a, uh, your world, your sumo psycho world? And uh, do you have something also because uh, we often see you with uh, uh, a baseball, uh, je ne sais pas comment on dit une batte, mais you know this baseball stuff that you can also use to Uh, break some skills. <laughs> <laughs> yes, well, we started off with this band using every horror movie cliche you could think of, killer clowns and zombies and haunted houses. And we thought, what place or world would all these things coexist? And to us, that was this world of psycho city that we created. And it is influenced by comic books, movies, mm -hmm. my imagination, my childhood traumas, all into one magical, weird place called Psycho oh, right. <laughs> Ils sont effectivement très influencés par tout ce qui est films d'horreur, euh, les clowns maléfiques, les zombies, etc. Donc euh, voilà, ils, ils naviguent, euh, mais avec plaisir et en assumant totalement parmi tous ces clichés des bons films euh, d'horreur. Et alors, bah, l'idée, c'était de voir un petit peu où euh, toutes ces créatures pouvaient coexister. Donc ils ont créé Psycho City et là où ils peuvent euh, donner libre cours à toutes leurs envies horrifiques euh, et donc, voilà, grosse influence des films d'horreur, mais aussi des comics, euh, etc., du même genre. Très bien. Euh, sinon, bah, justement, ils parlent beaucoup de ce monde imaginaire et coup, mais est-ce que, est que, est que finalement, sur cet album, ils ont aussi un message à faire passer par rapport où c'est simplement un album concept qui sont, sont voulu créer un univers Okay, you you like horror movies and you have created your own universe for the band, but behind that you have also a message, a general message to pass to the masses. Yes, for us, it everything that happens in Psycho City is an analogy for the real world, and mm. I always try to create these missions in my mind that it's like getting through the swamps of sadness, like the never ending story or getting through, you know, the yellow brick road to find Oz. It's always a way I look at overcoming challenges um, in this kind of fun fantasy way. It helps me to, to get through tough times. So there is something that I like to write throughout all of our music, which is the empowerment and encouragement uh, to overcome. All right. Donc, euh, là, tout ce qui euh, concerne euh, Psycho City et tout ce qui se passe dans leur, euh, dans leur monde euh, fantastique, leur monde horrifique, euh, je veux dire, mais à des connexions ou à des parallèles dans le monde réel, en fait, ils utilisent un petit peu ça, ben, comme on fait aussi dans les films d'horreur, d'ailleurs, ouais. euh, avec beaucoup de choses euh, qui vont, voilà, des symboles, des métaphores, etc. Et tout n'est pas uniquement, euh, je vais dire, euh, digne du film d'horreur ou du conte de fées horrifique, mais tout peut avoir une connotation euh, au niveau du monde réel. Quoi. Très bien. 
Euh, justement, bah maintenant, euh, on va juste encore parler de la, de la pochette de l'album. Je pense que, est-ce que c'est eux qui ont créé la, 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 la pochette de l'album, l'artwork All right. You like the visual stuff, you, you make the music, you made the album production, you made the, the video clips. Did you also uh, uh, create the, the artwork of the album So I very closely work with an artist named Francesca Ludicar. She is my neighbor from when we were kids. And she designed my first MySpace for me, my MySpace profile. And ever since then, we've worked really closely with all of the artwork for Sumo Psycho. And she takes a lot of our photos as well. So I give her credit for making the art, but the idea was conceived by the both of us. Ok, donc euh, là à nouveau ils ont eu un impact sur le concept etc. Mais pour euh, ce qui est de, de, de ce genre euh, d'art visuel, les projets d'albums etc. Mais euh, ça y est que travaille avec, euh, je dirais une amie d'enfance qui est aussi sa voisine semble-t-il actuellement et voilà ben, qui a euh, beaucoup d'expérience en design puisque euh, à l'époque pré Facebook et eh bien cette euh, amie et artiste avait euh, ben, créé un petit design pour son profil MySpace, pour ceux qui ont connu MySpace. Mmh. Donc okay. euh, voilà, encore voilà. une histoire d'amitié bah, finalement et de, de personnes avec qui il fait bon travailler. Et ça revient souvent dans l'histoire de Sumo Psycho. Très bien, parce que ce... qu'est-ce que représente finalement cette, cette pochette Parce qu'on voit un homme qui, qui est en train de, de tomber. Donc euh, qu'est-ce qui a inspiré cette de pochette puis, tu, tu tomber. Oui, un homme qui est en train de, 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 de chuter comme s'il était projeté. Mm -hmm. Tu n'as pas vu l'artwork. <laughs> <laughs> Can you vrai. just, if you have time, explain a little bit about uh, the meaning of this artwork? So every album cover for our band depicts Psycho City in some way. So the first uh, record was the city being blown up by a big monster. The second one was the city in the background on flames with the train ro racing towards the The, the viewer and then finally this album is myself skydiving into the city from above so each one depicts uh, uh, Psycho City but it, I also thought the, the dive the freedom of diving from the sky to the, the ground in this multicolored sunset uh, would really uh, give off the vibes of initiation and feeling free and uh, also the, the crazy colors That I think represent our band very well. All right. Donc il y a d'abord la palette de couleurs hein, qui représente en fait assez bien le groupe. Euh, déjà voilà une explosion de couleurs comme une explosion de style et d'influence. Mais aussi c'est pas vraiment le fait de tomber, c'est plutôt le fait de plonger. plonger Petite là. nuance quand même, voilà. Euh, donc c'est plutôt voilà plonger dans dans ben, dans ce monde fabuleux puisque tout euh, toutes les pochettes sont aussi euh, connectées à euh, Psycho City, donc euh, dans une forme ou dans l'autre ou dans une version ou dans l'autre. Donc voilà cette euh, personne qui tombe, ben, c'est en fait Psycho elle-même qu'elle nous dit et voilà elle ne tombe pas mais elle plonge avec délectation dans ce monde fantastique bon, voilà bah on a fait un petit peu le tour sur l'album est-ce qu'elle voudrait encore nous dire quelque chose sur l'album avant qu'on parle des futurs projets voilà et j'espère qu'elle lui reste un petit peu de temps aussi um, do you have a few words you want to add about this album uh, and uh, maybe some questions that we should have asked and uh, we didn't and then before we conclude uh, we will talk a little bit about your future projects so we're just really happy to be able to share this piece of work that we've worked on forever so it means a lot to us cedric and uh that you guys uh are supporting us and giving us a voice initiation uh to us isn't an initiation for ourselves it's an in initiation to the fans Uh, because of Napalm's support, we're getting in front of more people than ever, and we want to invite all those people to be part of our psycho world. All right. Donc euh, voilà, le titre de cet album, en fait, puisque c'est une question qu'on n'a pas posée, le euh, Initiation, euh, pas seulement une, ce n'est pas une initiation pour eux en tant que groupe ou en tant que musicien ou quoi que ce soit, mais ouais. c'était plutôt une initiation au groupe 
pour les fans, puisqu'ils considèrent à juste titre que ce nouveau contrat avec Napalm Records va leur ouvrir de nouvelles portes et leur permettre de se faire connaître par euh, bien plus de monde que jusqu'à présent. Donc voilà, initiation pour les fans, initiation pour nous tous au monde merveilleux ou merveilleusement hanté et horrible de Sumo Psycho. Très bien, bah, j'espère que ça va... En tout cas, c'est bien parti pour que ça fonctionne très bien. Donc, euh, maintenant, bah, on va voir un peu les, 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 les projets futurs. Donc, euh, est-ce qu'ils ont, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme projet futur Donc, euh, qu'est-ce que, est-ce qu'ils ont des tournées de prévues déjà Maybe a difficult question, but uh, do you already have some tour plans regarding right. the current situation Yeah, right now, Canada is in an extreme lockdown right now. So, unfortunately, it's not feeling like we're looking up yet, quite yet. Uh, but we are optimistic and are working towards planning some potential tours in Europe by the end of the year and next year, of course, uh, trying to fill it up with as much as possible. Nothing that is confirmed just yet that I can announce, but we're working on it for our fans. All right. Donc euh, voilà, il ne faut pas cesser à battre, hein. malgré la situation pandémique, euh, il planifie déjà, bien que rien ne soit confirmé, mais il travaille sur une tournée européenne pour des dates euh, d'ici la fin de l'année et pour euh, l'année prochaine. Pour le Canada, il faudra encore attendre un peu, puisqu'il semble qu'il soit toujours en période de lockdown sévère, mais voilà, bien que rien ne se confirme, hein, les travaux reprennent petit à petit hein, pour envisager des dates à partir de la fin de l'année, si tout va bien. En tout cas, ils y travaillent et ils sont très confiants en ce qui concerne le futur. Très bien, donc euh, tourne européenne, mais est-ce qu'ils sont déjà venus jouer en Europe Have you ever played in Europe before Yes, yes. So we've played France before, we've gone across Germany and Austria, and we've, uh, we've toured there a lot of times. I really love Europe, it's a beautiful place. All right. Donc oui, ils sont déjà venus euh, plusieurs fois, notamment ben, dans les pays germanophones apparemment, en Allemagne et en Autriche, euh, entre autres. En tout cas, ce sont les deux pays qu'elle euh, nous cite, et, mais elle aime beaucoup en fait venir en Europe et se réjouit bien entendu d'y revenir. Très bien. Non, lui, si elle est déjà venue en Suisse ou en Belgique, vu que moi je suis suisse ou belge, et comment elle aurait trouvé ces pays si elle est venue, <rire> vu que nous on est un magazine qui parle de ces pays <rire> Cédric est de Suisse et je suis de Belgique parce que nous sommes un magazine français et européen. Donc, est-ce que vous avez déjà venu en Suisse ou en Belgique Oui, oui. Nous n'avons pas joué en Belgique encore, mais nous avons arrêté à un castle gorgeous sur notre retour de la tour et nous avons passé un peu de temps en Belgique sur un jour off. Donc, nous avons apprécié ça très much. All right, and you probably enjoyed the beer as well. <laughs> yes, of course. <laughs> bah, malheureusement, ils ne sont pas encore venus jouer ni en Belgique ni en Suisse, mais c'est, espérons, le parti remise. Par contre, ils se sont quand même arrêtés un petit peu en Belgique pour voir de beaux vieux châteaux, etc. Euh, en, de retour de tournée, en fait, à l'occasion d'un jour de repos. Voilà, ils se sont arrêtés un petit peu en Belgique, mais n'ont pas encore eu l'occasion d'y jouer. Pas plus qu'en Suisse, malheureusement. Bon, bah, j'espère qu'on aura les, l'occasion de les voir en Suisse, hein. Donc, euh, mm-hmm. puis en Belgique, hein, pour, pour toi. Donc, yeah, we are really looking forward to see you in our countries when you are able to travel and when we are able to get out and uh, from our houses and see you on stage as soon as possible. I would love that. That would be great. <laughs> All right. Alors, ma- malgré que il bah, y a une pandémie puis qui sont actuellement bah, sur la promotion de cet album. Euh, Mandler, s'ils ont déjà commencé à composer de nouveaux morceaux ou est-ce qu'ils sont, seraient en, train, en, train, en, en préparation déjà sur un autre album pour que tu aies ça Si ce n'est pas possible de jouer sur stage right now et de tour, did you already accumulé some ideas for future albums, for future songs, or do you already uh, start producing new, new music again Ah, uh, not quite yet. We've had so much on our plates the last few months actually all the videos and uh, trying to prepare for our record release has been taking up all of our time but I can tell you that we are very anxious because we miss writing songs and we miss playing live so as soon as uh, today happens and we're out and it's out in the world we'll get back 
back to it, start writing some more. All right. Non, là, ils ont été vraiment trop occupés avec tout ce qui tourne autour de l'album, la promo, les vidéos, enfin, tout ce qui tourne autour d'un groupe qui, ouais, qui oui. est en pleine activité. Et l'activité d'un groupe ne se résume pas, ben, j'ai dire, à écrire des chansons, les enregistrer, à tourner, mais il y a tout ce qui va autour, quoi. Et là, justement, ben, voilà, dès que possible, leur première envie, c'est de repartir sur les routes, mais ils n'ont pas encore vraiment commencé à à composer, euh, ils ne sont pas du genre à composer en permanence, hein. certains musicos nous disent que voilà, ouais. ils ont cinq minutes, hop, ils composent, mais là ce n'est pas leur cas pour le moment, bien trop occupés à d'autres choses. Là j'ai de nouveau deux, deux petites questions classiques euh, que j'aime bien poser aussi à tous les groupes, euh, avec, euh, on va dire, euh, dans quelle salle ou quelle scène est-ce qu'elle rêverait de jouer Voilà. Hmm. Avec ce mot Is there a particular venue in the world or a particular festival or anything, a particular place where you dream, your, your dream would be to play? Ah, wow. Well, yeah, I probably would love to uh, just discover more venues. One time we were in Italy and we were performing at a local bar and There was a massive castle beside us, and they said, oh, yeah, they have festivals there all the time. And I was like, in the castle? And they're like, yeah. And so if we, as soon as I could ever play a castle, I think that would be an amazing venue. <laughs> Voilà, mais il jouait en fait dans un petit club, dans un petit bar, un, un café quelque part en Italie, et juste derrière se trouvait un, un vieux château, un très beau château en fait, et il paraît que souvent des festivals là-bas s'organisent dans, dans ce château en Italie, je ne sais pas où exactement, mais ça a l'air assez connu, et voilà, ben son rêve ce serait de jouer dans un château, ce serait quand même top quoi en fait, voilà le rêve ultime pour Sumo Psycho. Et puis la, la, la deuxième question, est-ce qu'il y a un groupe avec euh, justement qu'elle rêverait de partager la scène d'être est-ce qu'il y a ouais, est-ce qu'il est qu y a un groupe avec and, elle rêverait de jouer and maybe a, a band you would like to share the stage with ah that's a tough question um I mean some of my favorite bands that I mentioned earlier I'm really excited because I got tickets to the new Rage Against the Machine shows but we're waiting for the everything hopefully we'll still go ahead with That, those shows so that would be awesome um any of my favorite bands whether that's uh you know trying to get on a no doubt reunion tour or um i'd even um yeah i'd say any any band that will have us to us honestly we aren't very picky with with what genre we are on the same bill with if it's a hip-hop act if it's a rock act a metal act we know we can win over those fans we love the challenge of winning over a new crowd so Whoever will have us will be there. We'll entertain. Voilà, les, les, les groupes avec lesquels elle aimerait vraiment jouer, ben, la plupart, elle les a déjà cités quand on a évoqué le sujet ouais. des influences. Donc, euh, mais elle, peu importe finalement de, de partager la scène, que ce soit avec un groupe de rock, de hip-hop ou de métal ou quoi que ce soit, pour eux, c'est vraiment de prendre du bon temps avec les autres formations, avec les autres musiciens et bien sûr donner le maximum au public. J'ai encore une petite question, justement, bah, on parlait de tournée, justement avec Initiation, là ils sont en train de faire un carton, est-ce que les prochaines tournées seront plutôt en tête d'affiche, puis cette fois dans des, dans des salles ou des festivals, ou bien ça sera de nouveau des bars, est-ce qu'elle sert Ce sera nous dire. Initiation will probably be be very successful because you already started very well on the Spotify, as you said. Uh, would you see uh, yourself for the uh, next tour uh, as a headliner or as an opening act? Uh, we're not sure. I mean, I love both, both positions. I think the best scenario is to play an opening slot, win over new fans, and then encourage them to come to the headline show and then play an opening, you know, another opening band, convert their fans and then play another headline gig. So if right. we could alternate like that, I think it's a good strategy. Mm -hmm. 
Elle pense que la, la bonne stratégie à adopter, c'est d'abord peut-être de commencer en tant que première partie pour convertir de nouveaux fans, et puis une nouvelle tournée en tête d'affiche, et puis de nouveau une tournée en première partie, mais d'un groupe peut-être plus gros cette fois-là, puisqu'ils sont déjà à l'envergure d'une tête d'affiche pour encore convertir de nouveaux fans, etc. Donc, alternance première partie, euh, tête d'affiche, c'est une, une politique qui leur semble tout à fait gagnante. Justement, bah, bah, j'ai encore une question par rapport à ça. Vu, vu qu'ils s'occupent qu beaucoup de, bah, de leur image, de leur vidéo, est-ce qu'eux, est que ils s'occupent aussi de leur management, pour, de leur booking pour les tournées Est-ce que c'est eux qui organisent ça You are very involved in all uh, aspects of the band, music, videos, everything oui. visual. <rire> Um, everything on the artistic level, but uh, do you also uh, manage your own band? Uh, so we manage a lot of aspects of our band, but we do have a manager, uh, Des Fafara of Devil Driver. Devil and, Driver. Yes, and he's, uh, he's really awesome. He has a company called The Oracle, and him and his wife uh, manage us. Um, but we also run our online store out of our home, uh, all the social media posts we do ourselves and create the graphics and mm -hmm. the website. I designed our website. So I take on <laughs> as much as oh, right. possible as I can. Uh, we're a, a, a do it yourself type of band that we believe that in order to survive in this industry, you need to know every aspect of your career and how to survive financially and creatively. Um, so that's our goal, uh, to try to be involved as much as possible. C'est vrai qu'ils sont très impliqués euh, pratiquement à tous les niveaux et euh, à leur avis c'est très important. Pour survivre dans le milieu musical, c'est de savoir faire un maximum de choses euh, par soi-même, en fait. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est artistique, c'est eux aussi. Mais bon, euh, aussi le côté, le design du site web, euh, c'est aussi ça et qui s'en occupe. Mm -hmm. Mais pour ce qui est du management, proprement dit, euh, le management pur et dur, là, ils ont quand même euh, le management de Des Fafara, qui est aussi de, euh, le leader de Devil Driver et de Cold Chamber. Euh, qui a sa société de management Oracle avec sa, son épouse notamment et donc voilà ils ont quand même besoin d'un manager pour tout ce qui est business mais pour tout le reste euh, ils essaient d'être impliqués au maximum euh, et c'est la meilleure chose à faire pour un groupe c'est de faire le maximum par soi-même et d'être en tout cas capable de, de toucher un petit peu à tout la question bah, si, demande-lui si c'est pas trop indiscret est-ce qu'actuellement est qu ils vivent de leur musique hmm. I don't know if it's a question that we should ask because the situation is difficult for uh, many musicians, especially confirmed bands and also uh, professional bands. But uh, do you earn your life with the music or do you need to have some uh, additional jobs, some day jobs to be able to pay your bills and so on? Yeah, I've been... Um... I've been lucky enough that I have always made a career in the arts. So sometimes I direct music videos for other bands or I will do social media work for other projects or performing coaching. So I do whatever I can so that I can stay in music and, and put Sumo Psycho as the number one priority. But each band member, the other bandmates have all uh, done their own things to try to survive in between tours. And, uh, So it, it is tough, but luckily myself, I've always figured out a way to make it work within the entertainment industry. All right. Donc, euh, voilà, c'est peut-être pas Sumo Psycho qui, qui permet de vivre à temps plein, bien que ce soit là leur priorité à hein, tous les membres du groupe, mais en tout mm -hmm. cas... Euh, euh, Sky, elle se permet de pouvoir travailler à temps plein dans le milieu artistique, en tout cas, qu'elle soit impliquée pour le groupe ou qu'elle fasse, euh, j'ai dire, du design ou du coaching pour d'autres musiciens, d'autres groupes. Elle reste en tout cas et très heureuse comme ça de pouvoir gagner sa vie en restant à 100% dans le milieu artistique, ce qui lui permet aussi de ne pas devoir, euh, j'ai dire, avoir un pied d'un côté, un pied dans un monde, un pied dans l'autre et ne pas savoir comment pouvoir faire quand il faut, par exemple, laisser tomber son job pendant trois semaines pour partir en tournée donc elle est vraiment à 100% dans l'artistique mais ce n'est pas le groupe à 100% qui pour le dire platement l'a fait manger 
D'accord. Bah, tu lui dis, en fait, je lui pose cette question parce que, par exemple, chez nous, spécialement en Suisse, c'est, en fait, c'est très dur pour des musiciens, même professionnels, de, de vivre que de leur, euh, leur musique parce qu'on a un pays qui coûte extrêmement cher au, au niveau de vie. Donc, beaucoup de groupes professionnels ont un travail à côté, en fait. Mm -hmm. oui. It was interesting for Cédric to ask this question because uh, in Switzerland, it's uh, so hard for uh, bands to uh to make their life only on the music and uh, even uh, the most professional bands in switzerland still have to do something else because it's not possible to to live with the music right uh to me i've always believed in in uh i guess cutting corners so any anybody that you have to pay a lot of money to like a pro producer or a studio or a music video director in order to do your work take those tasks on ourselves and that's how we kind of save enough money um mm. we also work our lives around the band so if something stops us from being able to tour or write you know, we, we find a different job or find something that works. So um, I think that's the way we've always thought. And that's, I think, contributes to how far we've been able to come. Mm. Ce qui est important aussi, euh, c'est de ne pas justement dépendre de, de producteurs, par exemple, ou de trop de personnes extérieures, hein, mm -hmm. d'où l'avantage de pouvoir faire un maximum par soi-même, parce que toute personne qu'on doit engager, évidemment, pour travailler pour le groupe, qu'il s'agisse d'un producteur, d'un ingé son ou de quelques personnes que ce soit, finalement, hein, d'un réalisateur pour les vidéos, ben, tout ça coûte énormément d'argent. Donc, le plus ils peuvent faire par eux-mêmes, ben, le moins de frais ils ont et tout ça, ben, c'est tout bénef, évidemment, pour eux en tant que... Euh, je ne vais pas dire de salariés de leur propre groupe, mais finalement, ben, voilà, ceux qui ne dépensent pas pour le groupe, ils peuvent se le garder. Très bien. Voilà, on va gentiment arriver sur les dernières questions de l'interview. Moi, j'avais une question par rapport à leur futur. Que, quelles sont les attentes par rapport à, à l'album euh, Initiation Qu'est-ce qu'ils mmh. attendent de cet album Puis qu'est-ce qu'ils espèrent justement pour le futur du groupe mmh. voilà. Do you have some particular expectations uh, with uh, Initiation and particular expectation for the future career of the band? Ah, well, I think that this album has definitely exposed us to a new group of, of people. So I hope and fingers crossed that when live shows come back, that there are a bunch of new faces that show up at the shows that uh, are fans of the band. And even just the comments alone that we've, Uh, had feedback during this time uh, of how many new people have have discovered the band and discovered all the years of music up until now. It's been really great. So to me, if I can just keep growing and keep surviving the way we are, I will be very happy. <rire> All right. Donc, euh, mais ils sont très enthousiastes en fait euh, par rapport euh, à cet album et par rapport aux années qui s'annoncent pour le groupe. Donc, c'est à la fois un souhait et quelque chose qu'ils entrevoient, c'est-à-dire la possibilité de se développer en tant que groupe et d'où euh, l'importance ben, de leur nouveau contrat qui leur permettra de s'exposer bien davantage. Idem pour les tournées et ils pensent pouvoir euh, euh, amener bien plus de monde euh, à leur musique avec euh, ben les, les, les mois et les années qui vont suivre et avec ce nouvel album sous le bras. Très bien. Euh... Ils sont très confiants, en fait, euh, pas seulement grâce à, à leur nouveau contrat discographique, mais à la qualité de l'album euh, euh, en lui-même, finalement. Et ils sont vraiment confiants et remontés à bloc. Très bien. Là, bon, bah, je vais lui poser une dernière question, parce que là, bah, le temps avance. Euh, tu dis c'est une question fun. Hein. Est-ce que, en tant que canadienne, est-ce qu'elle aime le hockey sur glace Ah, yeah. Une this is the very last question and thank you very much for taking the time to make this chat with us. Cédric is a big fan of uh, hockey. Uh, c'est du hockey sur glace okay, ou du hockey ouais. tout court On the ice hockey and uh, he was wondering as a Canadian citizen, do you like? Are you a fan of uh, ice hockey? <laughs> Yes, actually, just driving down our road, uh, the all the different ice 
rinks just started being taken down from the winter season. So it is definitely integ integrated into our life and everyone on the street makes their own uh, front lawn little rinks that they can practice their, their shooting oh, right. stuff on. Yeah. <laughs> Mais apparemment, oui, c'est vraiment très, très, très répandu au Canada. Ah, oui, Chacun, euh, pas plus loin que plus bas dans sa rue, semble-t-il, euh, improvise son petit terrain de, de hockey. Donc, c'est vraiment un sport qui est très pratiqué. Et apparemment, voilà, elle baigne dedans, même dans son quartier et tout. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, un monde qui serait sans doute excellent pour, euh, pour toi, mon ami Cédric. Oui, oui, bah, euh, demande -lui, en vitesse, demande-lui son équipe préférée. Very quickly, what's your favorite uh, team? Oh, we gotta go for Toronto. We're we're Maple Leafs fans here. Ouais. Toronto. Ouais. Yes. Yeah. Toronto Maple oui. Leafs. Apparemment, oui, l'équipe de Toronto. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, euh, bah, oui je sais Aust pas si Austin Matthews. Aussi. Tu peux dire Austin Matthews. Il a joué en Suisse. C'est le capitaine. Comment? Austin Matthews. Il a joué en Suisse. Ah. Uh, he says Matthews has been playing in Switzerland. Yes. Ah, yes. nice. All right. voilà. Bon, bah, maintenant, tu dis, bah, voilà, on arrive à la fin de l'interview. Donc, euh, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'elle voudrait rajouter, passer un petit message pour les fans euh, des, des régions francophones en Europe et puis au Québec euh... Voilà. Okay, so we are reaching the end of this uh, very funny chat, and we have to thank you very much for this time, mm -hmm. for the time you you spend with us. Do you have a few words to say for all the uh, Quebec and Switzerland and French and Belgian people who are watching tonight or today? Yeah, well, merci beaucoup. Mm -hmm. Thank you so much. Appreciate our French-speaking fans out there, no matter where you are. Uh, we hope to. Uh, So come to a city near you soon and play some music. That'd be great. See you, see you soon. Thank you very much. See you soon. Thank you and Thank have you. a nice, uh, I, I would you. say have a good night because it's already night here, but uh, <laughs> have a good afternoon. Thank you. <laughs> Thank you. All right. Bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.